，玉容，赶紧去打听义兄卸下在何处。是，公主。公主，你傻站着干什么？别以为义兄答应你留在膳房，你就不用干其他活了。那个是怎么回事？啊？那些跟帝君有关吗？你算什么东西、啊？也派来关心义兄吗？这簪子，仿照的是何种花？这九重天上我竟没有见过。是青丘的天空。青丘的星星，夜萤误入星河处，水眼之明，且知非。志贺妹妹，程玉，我。程玉元君怎么来了？也不事先通知一声，知何有失缘由？不知这小仙娥是犯了什么错事，惹得知何你这般动怒？就算是九重天上恶意伤害仙娥，也是一桩大事。更何况就在这太晨宫里，知何，还要三思啊！不为别的，也要为帝君的名声考量一二。莫非帝君那嗜血好杀的谣言，你也要添加几分谈资，去让人家道听途说吗？误会而已，不过是谣言罢了。还请元君看在帝君面上，止于智者吧。既然是误会，那还请知和以后行事多思虑旁人。元君说的是，我还有事儿。先不奉陪了。程元君，那个我刚才看，我听说魔君燕池雾偷了帝君的锁魂玉，帝君与燕池雾在福雨山上打了起来。帝君打架了，那怎么能少得了我这个帮架的狗腿呢？哎，你这小狐狸腿，他打架只会打别人，你跑一趟值得吗你？只要是帝君的事情，不管值不值得，我都得去。哎，这小狐狸。哎，小殿下。哎，司命，你这么匆忙要去哪儿？帝君在福雨山跟人打架，我要去帮忙。哎哎哎哎啊，这福雨山在哪儿？你可知道？哦哦，对了，福雨山在哪儿？<笑>哎，啊，哎，我见你这又能引路又能载物的素行针，他能带你找到帝君的。小殿下，你可要记着啊，担心帝君的安危之前。一定要保全自己的安全，否则我对青丘的那些长辈没法交代啊。嗯，我知道了，思明，你放心吧，我一定会安全的把帝君带回来的。嗯，好。啊啊啊啊啊啊！哎，我估计等你到了那儿，帝君的衣袖你都沾不着，也就打扫一下战场了。你是来救人的，嗯。你是个神仙，童东华是一伙的，嗯。那我可告诉你，东华被燕池雾锁入了十个莲花界了。凭你身上的修为嘛，去救他是不够的。哎，不如这样吧，你拿你身上的皮毛借我赏完三年。我将修为分五成给你，进去救东华，你意下如何？可以借五成修为来帮我，天下还有这等好人？嗯。嗯啊！等一下，我的尾巴怎么就剩一条了？哎呀，糟了！我怎么连话都能听漏啊？啊，算了算了算了，没有了皮毛，只不过就是丑一点，也不能变化而已，还是救帝君要紧。
，想不到这魔君的法术竟如此厉害。不知道帝君刚才有没有看到我气派的法术呢？聂初莹让我赶来阻止小燕魔君对帝君不敬，可他们人呢？孟浩。七恒拜见帝君。你为何会在此处？七恒听说燕池雾对帝君不敬，特此赶来，不料意外落入此境。此乃是恶莲花境，由锁魂玉幻化而成，你不该来这里。此事因我而起，连累帝君了。与你无关，我正好借此机会去除境内浊息